sunog talaga taon-taon. Tapos yung mga pananim namin, saging, mga kamuting kahoy, pati na yung mga kalabaw na nasusunog rin. Kato mga tanong mga sama tong ubi, karlan, bulanghoy, uban pa. Mauto ay magamit nato sa magkinangla namo sa mga pamilya para sa makaon na. Kaya mga ulo nato ano magjuto ay mga magamit. Ugu sa pod makatabang puto sa kalambuan sa among lasang. Kung madagko na itong mga kahoy, siyempre landong na po ang lasang. Dili upaw, na mga wala na yung mga kanang lunop, ano yung tawag na, kanang landslide. Kaya nakapugong naman to sa katong mga kahoy, nakapugong itong dalid sa yuta. the upland ecosystem, the lowland ecosystem, the coastal ecosystem, and the marine ecosystem. There is an interconnection among those. So it should be balanced. So that is why we need to rehabilitate the upland ecosystem. With the area getting bigger in terms of planting, more people are employed. When more people are visiting the area, the more people was able to market their product while doing the forest restoration. Yes, we will keep on working in this uh, sustainable way. People are witnessing the positive effects that working together for a better environment that brings to different sectors from agriculture to forestry. And we want to know more about the successful strategies for restoring landscapes that we have implemented here.